বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রিটি মামিনি টানি আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করছি একজনের রিকোয়েস্টে প্লাস আমি মনে করেছি এটা আপনাদের সাথেও শেয়ার করা উচিত বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা ভালো কাজে আসবে আগে যেরকম আমরা বাজার করে সরাসরি এটাকে গুছিয়ে রেখে দিতাম এখন এই মুহূর্তে এই পরিস্থিতিতে আসলে এই কাজটা করা মোটেও ঠিক হবে না তো কীভাবে আমরা আমাদের এই গ্রোসারি শপিংগুলো গুছিয়ে রাখতে পারি বা বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা নিজেদেরকে একটু সাবধানে রাখতে পারি একটু নিরাপদ রাখতে পারি সে ব্যাপারে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আজকে আমার বাসায় মোটামুটি ভালো বাজার করা হয়েছে আর সেই বাজারগুলো আমি যেভাবে গুছিয়ে রাখছি বা যেভাবে আমাদের জন্য নিরাপদ হবে আমি সেটাই শেয়ার করছি আপনাদের সাথে প্রথমে গ্লাভস পরে নিচ্ছি কারণ এখানে হচ্ছে এক ধাপের বাজার এর পরবর্তীতে আমার আরও বাজার আসবে তো আমার এই মুহূর্তে আর গোসল করা সম্ভব না যেহেতু আমাকে একা একা এগুলো সব ঠিকঠাক করতে হচ্ছে তো তার জন্য প্রথমে আমি গ্লাভস পরে নিয়েছি এবং যতটুকু সম্ভব একটু দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করছি যেন আমার জামা কাপড়ে কোনো কিছু লেগে না যায় আচ্ছা এই মুহূর্তে আমি আমার যে সমস্ত বাজারগুলো আছে এখানে আলু পেঁয়াজ তারপর কিছু গরু গরুর মাংস মুরগির মাংস এসব আছে তো আলু পেঁয়াজ যেহেতু আমার পক্ষে ধোয়া সম্ভব না ওইগুলো আমি সাইড করে রেখে দিয়েছি এখন ক্যানের যেসব খাবারগুলো আছে বা কৌটা টাইপের যেগুলো খাবার আছে ওইগুলোকে আমি ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি আর সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলে এটা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে এটাকে আমি নিরাপদে যে কোনো জায়গায় তখন রাখতে পারবো বাজার থেকে আনার সাথে সাথেই যদি আমি জিনিসগুলো খালি হাতে ধরে ফেলতাম বা এগুলো এভাবেই আমি গুছিয়ে রেখে দিতাম সেটা আমার জন্য নিরাপদ ছিল না বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা মোটেও নিরাপদ না সবাইকে একটু সাবধানে থেকে তারপরে চলাফেরা বা এই কাজগুলো করা উচিত আর কিছু টিপসও শেয়ার করব যেভাবে আপনারা বাজার থেকে খুবই সাবধানে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসতে পারেন সেটার ব্যাপার আমি কিছু কথা বলছি আর এই সব পদ্ধতি আমি ব্যবহার করি বা আমি এগুলো মেনে চলি আর এগুলো যে আমার নিজের বানানো নিয়ম তা না আমিও ইন্টারনেট থেকে ভালো করে খেটে খোঁজ খবর নিয়ে তারপরে এগুলো আমি আমার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি তাই চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথেও শেয়ার করতে হয়তো বা আপনাদেরও উপকারে আসতে পারে আমার টুকিটাকি যা ছিল ওইগুলোকে আপাতত ধোয়া শেষ হয়ে গেছে এখন আলু আর পেঁয়াজ যেহেতু এই দুইটা জিনিস ধোয়া সম্ভব না এতগুলো আলু পেঁয়াজ ধোয়া আমার পক্ষে সম্ভব না তার কারণে আমি আমার ঘরের এমন একটা জায়গার মধ্যে রেখে দিচ্ছি যেখানে আসলে সচরাচর আমার হাত লাগবে না বা আমাকে যেতে হবে না আমার বাসার কেউই যাবে না প্রথমে আরেকটা কথা বলে নিতে চাই যদি কারো বাসায় খালি জায়গা থাকে স্টোর রুম থাকে তাহলে বাজার আনার পরপর প্রায় তিন দিন পর্যন্ত ওইটা সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা উচিত এতে করে আর কোনো ভয় থাকে না আর তিন দিন কেন বলা হয়েছে তিন দিন পরে আসলে জিনিসগুলো নিরাপদ হয়ে যায় এটার মধ্যে আর কোনো ধরনের ভয় থাকার প্রশ্ন আসে না তার জন্যই বলা হয় যে যদি কারো গ্যারেজ থাকে স্টোর রুম থাকে একদমই প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া যেগুলো আমার এখনই দরকার ওই সব জিনিস ছাড়া বাকি জিনিসগুলো আমরা তিন দিন পর্যন্ত আলাদা করে রেখে দেব ওইখানে হাতও লাগানো উচিত হবে না আর মাংসের ব্যাপারে যেটা বলতে চাই এটা সম্পর্কে আমি আসলে ঠিক জানি না তবে আমি যেহেতু আমরা যেহেতু ভালো করে রান্না করেই খাবারটা খাই সো আমাদের ওই দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই আমরা তো রাধা কাঁচা বা কাঁচা মাংস বা মাছ এগুলো আমরা খাই না সো আমি যেটা করছি মাংসগুলোকে প্রথমেই আমি ছোটো ছোটো প্যাকেট করে নিচ্ছি যেন আমার যতটুকু দরকার প্রতিদিন বা যখনই রান্না করব সেই দিনের হিসাব করে আমি প্যাকেট করে ফ্রিজের এমন একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি যেখানে আমার সচরাচর হাত লাগে না আর কি যেহেতু আমার একটা ডিপ ফ্রিজ আছে আর আরেকটা কথা এখন বলতে চাই যে ফ্রিজে রাখলে আপনার জিনিসটা নিরাপদ হয়ে গেল তা কিন্তু না কিছু কিছু জীবাণু আছে বা কিছু কিছু ভাইরাস আছে যেগুলো আপনার ফ্রিজেও প্রায় দুই বছরের মতো ভালো থাকতে পারে তাদের কোনো সমস্যা হয় না সো যদি কারো পসিবল হয় সম্পূর্ণ আলাদার একটা ফ্রিজে রাখতে পারেন এটা আমি মনে করি নিরাপদ হবে যেহেতু আমার পক্ষে এটা সম্ভব না তো যতটুকু সম্ভব যে খালি মাংস তো আর আমরা খালি হাতে কাটে না যেখান থেকে যে বাজার থেকে বা যে দোকান থেকেও কিনেছে সেখানেও দেখেছে একটা খালি হাতে কাটে না বা সরাসরি কোনো কিছু সংস্পর্শে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই তো এদিক থেকে একটু নিরাপদ মনে হয় আচ্ছা যাই হোক এখন মাংসগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর এবার এনেছে মার্কেট থেকে বাজারগুলো আর বিশেষ করে এই মার্কেটের বাজারগুলোর মধ্যে রিক্স বেশি থাকে কারণ অনেক মানুষ অনেক জায়গায় হাত দেয় মার্কেটের ভিতরেও মানুষজন এটা না সেটা অনেক কিছুই টুকিটাকে জিনিসে হাত লাগায় দেখে এটা নিব না সেটা নিব তো এগুলোতে রিক্স বেশি থাকে তার জন্য আমি যেটা করছি 
যেগুলোকে ধোয়া সম্ভব প্লাস্টিকের কাপ বা শক্ত প্লাস্টিক শক্ত কাগজ যেগুলো যেগুলো ধোয়া সম্ভব ক্যানের খাবার যেগুলো ওগুলোকে আমি প্রথমে ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি সাবান দিয়ে ঘষে মেজে ধুয়ে ওই যে বলে না দশ সেকেন্ড আমার বোধ হয় প্রায় ঘন্টা সময় লেগে গেছে ভালো করে ধুয়ে তারপরে আমি আবার মুছে এগুলোকে আমি রেখে দেব কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে তখন এই জিনিসটা নিরাপদ এখন আসি কাঁচা শাক সবজির ব্যাপারে ওইগুলো আমি কি করব। বাজার থেকে আনার পরপর আমি ব্যাগটা এইভাবেই রেখে দিয়েছি সাথে সাথে আমি হাত লাগাইনি আর এখন যেখানে আমি এই সবজিগুলো রাখব সেই জায়গাটা আমি ভালো করে স্প্রে করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি এতে করে জায়গাটাও পরিষ্কার থাকে আর তখন আমি যখন এই বাজারগুলো এনে রাখব পরিষ্কার করে যখন বাজারগুলো রাখব এটার মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না এই তো আমি কাঁচা বাজারগুলো এক এক করে ধুয়ে তারপরে রেখে দেব কাঁচা বাজার বলতে সব বাজার আমি বাজার থেকে যা যা এনেছি সেটা হচ্ছে আমার ছেলের জন্য পেয়ার এনেছি বা নাশপাতি যেটাকে বলে সেটা এনেছি শশা জুকিনি কলা টমেটো এগুলো তো ধোয়া যায় তো এগুলোকে প্রথমেই আমি একটা বাটির মধ্যে সাবান নিয়ে ওখানে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছি দশ সেকেন্ডের বেশি হবে আমি বোধ হয় প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখে রেখে তারপরে এগুলো ধুয়ে ফেলছি বাজার করার ক্ষেত্রে যেসব টিপসগুলো বা নিয়মগুলো আমি মেনে চলেছি সেটা এখন শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বাজার তো করতেই হবে মাস্ট খাওয়ার জন্য আমাদের তো বাজার করতেই হবে তো সেক্ষেত্রে প্রথমে একটা লিস্ট করে নেবেন কারণ বর্তমানে এখন তো মার্কেটে গিয়ে ঘোরাঘুরি করা সম্ভব না যে কোনটা নেব কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এটা নেব না সেটা নেব এখন ওই সব চিন্তা করা যায় না কারণ মার্কেটের ভেতরেই একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ ভেতরে ঢোকায় কিছু কিছু মার্কেটে পাঁচজন ঢোকায় কিছু কিছু মার্কেটে যেগুলো বড় মার্কেট ওগুলো দশজন করে ঢোকায় এবং খুবই তাড়াতাড়ি তাদের আবার বেরও হতে হয় কারণ বাহিরে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে তো তার জন্যই বলবো যে আপনার একটা লিস্ট করে নেবেন যেন সময় কম লাগে আর গিয়ে চিন্তাও করতে না হয় এই তো এক এক করে আমি সবজিগুলো সাবান পানিতে ভিজিয়ে নিয়েছি এখন আমি এগুলো আবার ধুয়ে ধুয়ে যে জায়গাটা আমি পরিষ্কার করে রেখেছিলাম ওইখানে রেখে দেব যেটা বলছি যে লিস্ট করে নিলে ভালো হয় খুব তাড়াতাড়ি আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে বের হতে পারবেন আবার বাজার যে করতে যাবেন এখন তো আর প্রত্যেক দিন বাজার করা সম্ভব না বা দুই দিন তিন দিন পর পর বাজার করা সম্ভব না সেক্ষেত্রে কি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন দুই সপ্তাহের বাজার একসাথে করে রাখবেন এতে ভালো হয় কারণ দুই সপ্তাহ পর পর বের হওয়া যায় আর বাজার আমরা দুই সপ্তাহ ঘরে এনে রেখে দিতেও পারি আমি যেটা করি যেমন আজকে আমি বাজার করেছি আজকে থেকেই আমি আবার লিস্ট লেখা শুরু করি যে আমার কি কি শেষ হয়ে গেছে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার কি কি আনতে হবে যেমন এই মুহূর্তে আমার বাসায় রিমোটের ব্যাটারি নেই যে ছোটো ছোটো সাইজের ব্যাটারিগুলো ছিল ওইগুলো আমার মনে ছিল না লিস্টে লিখে দিতে তো এখন আমি আবার এটা লিখে নিচ্ছি এই হচ্ছে যে বাজারগুলো আমি ধুতে পারিনি সেগুলো আমি এভাবে এক সাইড করে রেখে দিয়েছি আর আমার বাসাটা যেহেতু ছোটো এখানে অত বেশি স্পেসও নেই যে আমি আলাদা করে রেখে দেব ওইরকম জায়গাও নেই তাই একটা কর্নার আমি বেছে নিয়েছি যেখানে সাধারণত আমার হাত লাগবে না বা আমার বাসার কেউ ওইখানে যাবেও না আর এইসব ক্ষেত্রে আমি আমার ছেলেকে খুবই সাবধানে রাখি ওকে বিশেষ করে এই কয়েকদিন বা তিন দিন ধরে আমি ওকে রান্না করে আসতে দিব না বা দিয়েও নেই এখন এই যে প্লাস্টিকের যে কোক বলি বা যে দুধের বোতলগুলো বলি এগুলো কিন্তু মানুষের হাতে লাগে কারণ মার্কেটে ঢুকলে আমরা এটা ধরে ধরে দেখি অনেক সময় দেখা যায় যে এটা হাতে নিলাম থাক আবার মনে হলো যে না এটা লাগবে না রেখে দিই আমরা কিন্তু হাতে হাতে এটা ধরি তো সেক্ষেত্রে যেসব জায়গাগুলোতে মানুষের হাত লাগার মানে চান্স আছে বেশি বা যেখানে মানুষের হাত লাগার সুযোগ আছে যেখানে মানুষজন ধরতে পারে সেই সব জায়গাগুলো আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি সাবান দিয়ে খালি পানি দিয়ে না সাবান দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি এবার আসি যেসব জিনিস আমি ধুতে পারছি না সেগুলো আমি কি করব। আমি প্রথমেই একটা কাপড়ের মধ্যে আমার বাসায় যেই কি বলে টিসু যেগুলো ভিজা টিসু বলি বা ওই যে জীবাণুনাশক যে টিসুগুলো থাকে ওইগুলা নাই ওগুলো মার্কেটেও এখন পাওয়া যায় না তো আমার বাসায় স্প্রে আছে যে ক্লিন করি আমি যে কাউন্টার টপ ক্লিন করি কিচেন ক্লিন করি সেই স্প্রেগুলো আছে এবং ওইগুলোর মধ্যে লেখাই আছে এগুলো দিয়ে আপনি সব কিছু পরিষ্কার করতে পারবেন বা জীবাণুনাশক আর কি তো আমি ওই সব স্প্রেই আমি একটা রুমালের মধ্যে নিয়েছি একটু ভালো করে বেশি করে নিয়েছি এবং এগুলো দিয়ে এই কাপড়টা দিয়ে আমি যে কাগজের জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমার পক্ষে ধোয়া সম্ভব না ওইগুলো আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি বিশেষ করে যেসব জায়গায় মানুষের হাত লাগার চান্স আছে ওই সব জায়গাগুলো আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি 
এইতো করে আমি মনে করি যে এই জিনিসটা নিরাপদ হয়ে গেল আমার জন্য জীবাণুমুক্ত হয়ে গেল তারপর আমি যেটা করব যে এই জিনিসগুলো তো আর আমার এখন এখনই খেতে হবে না তো এগুলোকে ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে আমি আমার প্যান্ট্রিতে রেখে দেব যেন অন্তত পক্ষে তিন দিন পরে আমি এই জিনিসগুলো ব্যবহার করি ওই ব্যবস্থা করেই আমি রাখব আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হচ্ছে নিরাপদ থাকার আমি চেষ্টা করছি থাকতে আর তারপরও জানি না আসলে ভবিষ্যতে কি হবে বা তারপরও যদি কোনো ভুল থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে আমার এই কাজটা ভুল হয়েছে নেক্সট টাইম আমি চেষ্টা করব আরও ভালো করে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য কারণ বর্তমান এই অবস্থায় বিশেষ করে আমরা যারা ইটালিতে আছি এখন তারা তো সবাই জানে যে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর এখন যে পরিস্থিতি আমার মনে হয় নিঃশ্বাস নিতেও ভয় লাগে বিশেষ করে বাইরে তো বের হচ্ছেই না আমরা প্রায় মাস খানেকের মতো হয়ে গেছে আমরা বাইরে বের হচ্ছি না তো এর মধ্যেও যদি আবার কিছু হয়ে যায় তাহলে আর কি করার আছে এটাও যে টয়লেট টিসু আনা হয়েছিল এটার যে হ্যান্ডেলটা আছে বিশেষ করে এই হ্যান্ডেলটা আমি ভালো করে পরিষ্কার করে পুরোটা প্যাকেট আমি ধুয়ে নিচ্ছি কারণ এত সরি মুছে নিচ্ছি কারণ এত বড় প্যাকেট তো ধোয়া সম্ভব না আর বাই চান্স যদি ভিতরে পানি ঢুকে যায় তাহলে সবগুলি নষ্ট হয়ে যাবে আমি আশা করি যেসব পদ্ধতি আমি অবলম্বন করেছি আমার এই জিনিসপত্রগুলো নিরাপদ হয়ে গেছে তারপরও আমার একটু টেনশন আছে মাংসগুলো যে আমি ফ্রিজে রেখেছি এইগুলা নিয়ে এখন যেসব যেই জায়গাটার মধ্যে আমি বাজারগুলো রেখেছিলাম সেই জায়গাটা আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলব আমি স্প্রে করে দিয়েছি স্প্রে করে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো আমি রেখে দিয়েছি এরপরে আবারও স্প্রে করে আমি জায়গাটা মুছে নিচ্ছি এতে করে আশা করি আমার যে স্পেসটার মধ্যে আমি বাজারগুলো রেখেছিলাম সেই জায়গাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে আরও কিছু টুকটাক বাজার যেমন আলু পেঁয়াজ তারপর কচুর মুখে এনেছিল রসুন আদা এগুলো আনা হয়েছিল তো এগুলো আমি আর ধুই নেই বা ধোয়ার আমি প্রয়োজনও বোধ করিনি আমি ওগুলো রেখে দিয়েছি আপাতত ওইগুলো আমার দরকার নেই তিন দিন পরে আমি এই জিনিসপত্রগুলো ব্যবহার করব। আর এই যে তিন দিন করছি এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে ইন্টারনেটে দেখলাম ওইখানেও বলা হচ্ছে যেন তিন দিন আমি ওই বাজারগুলো আলাদা করে রাখি সেজন্যই বারবার আমি এই কথাটাই বলছি আর তারপর টুকু আমি জানি না যে আর কি করতে হবে আর আমার যদি এর মধ্যে কোনো ভুল হয়ে যায় আমি আবারও বলছি যদি কোনো কিছুতে ভুল হয়ে যায় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন কারণ আমি যে এরিয়ার মধ্যে আছি এই জায়গাটা মোটেও নিরাপদ না যে আমি হেলাফেলা করব তা না সব কিছুতে খুব ভালো করে খোঁজ খবর বা চোখ নাক কান সব খোলা রাখতে হয় আর কি তো যাই হোক এই বাজার টাজার গুছিয়ে রেখে টায়ার্ড হয়ে গেছি বিকালের দিকে একটু কফি খাচ্ছিলাম জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আর সন্ধ্যাবেলা আমি না সরি বিরিয়ানি রান্না করছি আজকে আচ্ছা এই মুহুর্তে আমি যে কাঁচা বাজারগুলো আমি বিকালে সকালের দিকে এগুলো পরিষ্কার করে রেখেছিলাম ওগুলো আমি ছড়িয়ে রেখেছিলাম যেন পানিটা শুকিয়ে যায় গায়ের পানিটা শুকিয়ে যায় তাহলে আমি ফ্রিজে রাখতে পারবো তো ওগুলো শুকানোর পর আমি ছোটো খাটো প্যাকেট করে রেখে দিয়েছি আর কমলাগুলো আগেরই ছিল বাসায় এই তো পলিথিনে ভরে এখন আমি এগুলো একটা একটা করে ফ্রিজে রেখে দেব এই ছিল আসলে আমি যেভাবে বাজারগুলো সংরক্ষণ করেছি বা এই পরিস্থিতিতে বাজারগুলো গুছিয়ে রেখেছি সেটা আপনাদেরকে দেখানোর মতো আর আবারও বলছি যদি ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবেন কমেন্টে আর যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আজকার ভিডিওটা বড় করছি না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ